ஓப்பனிங்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் புக்கில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து த டெம்பஸ்ட் ஸோ ஷேக்ஸ்பியரோட டேல்ஸில் இருந்து ஒரு பார்ட் வந்து சார்லஸ் லேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து எடுத்திருக்க ஒரு பார்ட்டு தான் த டெம்பஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்டோரிக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஷேக்ஸ்பியர் பற்றின ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் அப்போ நேவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் இங்கிலாண்டில் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் பாயட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிளே ரைட் அண்ட் ஆக்டர் ஸோ இவர் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் அண்ட் பிளேஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து தேர்ட்டி செவன் பிளேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சோனட்ஸ் அண்ட் டூ நெரேட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ மெஜாரிட்டி வந்து எந்த டைமில் அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோரி பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிளே த டெம்பஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ்டீன் டென்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் லெவன்குள்ளே தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து என்ன நம்புகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரி தான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட லாஸ்ட் பிளேவாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட வெல் ரிட்டன் பிளே அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது அதாவது இந்த டெம்பஸ்ட்டுங்கிற ஸ்டோரி வந்து ஒரு உண்மையான கதை ஒரு ஷிப்பு வந்து மூழ்கின கதை பற்றி தான் இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க அதாவது ஒரு ஷிப் அந்த ஷிப்பு வந்து ஷீ வெஞ்சர் ஆஃப் பெர்முடா அப்படிங்கிற ஷிப் வந்து வேர்ஜீனியாவுக்கு போயிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அது கடல்லே கவுந்துருச்சு ஸோ அந்த ஒரு கதையை பேஸ் பண்ணி தான் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இந்த ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புகிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்டோரி டெம்பஸ்ட்டில் வந்து ஒரு அப்பாவும் பொண்ணும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து கடலுக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு ஐலாண்டில் தான் வந்து வாழ்ந்து வராங்க ஸோ ஒரு சிலரோட துரோகத்தினால தான் அவங்க வந்து இப்படி தனிமையாக வந்து ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மந்திர தந்திரங்கள் கற்று வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு பவர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாரு ஸோ அதன் மூலமாக எப்படி அவருக்கு துரோகம் செஞ்சவங்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரி மூலிமா இவர் வந்து நிறையா ஒரு ஆவிகளை எல்லாம் தன் தன் கண்ட்ரோலில் வச்சு அவர் வேலைகளை சாதிச்சுக்குவார் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கதையோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஐலாண்டு இருக்குது ஸோ அந்த ஐலாண்டில் வந்து ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ப்ராஸ்பரோ அவர் தான் அந்த வயசானவர் அண்ட் அவரோட பொண்ணு வந்து அவங்க டாக்டர் பேர் வந்து மிரண்டா ஸோ இந்த மிரண்டா ப்ராஸ்பரோ மட்டும்தான் அந்த தீவில் இருக்காங்க ஸோ மிரண்டாங்கிற பொண்ணு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான யங் லேடின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும் போதே அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ வேறு யாரையுமே வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஸோ அந்த ஐலாண்டில் அந்த அப்பா பொண்ணு மட்டும்தான் இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு குகையில் வந்து வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க ஸோ அதை வந்து செவரல் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக வந்து பிரித்து அவர் வந்து அவர் ஸ்டடிக்காக ஒரு ரூம் வந்து ஒதுக்கிட்டாரு ஸோ அதில் பல புக்ஸ் இருக்குது அதில் உள்ள புக்ஸ் மேக்சிமம் மேஜிக் அப்பத்தினதாக தான் இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பல நல்ல ஆவிகளை வந்து ஒரு சூனியக்காரங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்திருக்காரு ஸோ அந்த சூனியக்காரங்க பேர் என்னன்னா சைகோராக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பல ஆவிகள் நல்ல ஆவிகளை தன் கட்டுப்பாடுகள் வச்சிருந்தாரு ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே இந்த ப்ராஸ்பரோ வந்து விடுவிச்சிட்டாரு இதில் வந்து யார் வந்து முக்கியமான ஒரு ஆவின்னு பார்த்தா ஏரியல் அப்படிங்கிற ஸோ ஏரியல்ங்கிற ஆவி தான் வந்து ரொம்ப நல்ல ஆவி ஸோ ப்ராஸ்பரோ என்ன சொன்னாலும் இந்த ஆவி வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ஏரியலுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வேலையே என்னென்னா ஒரு அக்லி மான்ஸ்டர் அவன் பேர் வந்து கேலிபன் கேலிபன்னை டார்ச்சர் பண்ணுறது தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த கேலிபன் யாருன்னா அந்த ஆவிகளை அடைச்சி வச்சுருந்த சைகோராக்ஸ் அப்படிங்கிறவனோட பையன் ஸோ அதனால் இந்த கேலிபன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அதாவது ஒரு அடிமை மாதிரி படுத்தி அந்த மரங்கள் எடுத்து வைக்கிறது அந்த மாதிரி பல வேலைகள் வந்து ஏரியல் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கேலிபனுக்கு ஸோ இந்த ஆவிகள்லாம் வச்சு ப்ராஸ்பரோ வந்து நிறைய வேலைகள் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சா அதாவது விண்டு அந்த காற்றை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வேவ்ஸ் அதாவது அலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பல வேலைகள் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இவர் வந்து என்ன சொன்னாலும் அந்த ஆவிகள் வந்து அதுக்கு கட்டுப்படுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஆவிகளோட உதவியால் ப்ராஸ்பரோ வந்து ஒரு கடலில் ஒரு பெரிய அலையை வந்து எழுப்புறாரு ஸோ அந்த அலையை வந்து எதுக்கு எழுப்புறாருனா அங்கே வந்து ஒரு ஷிப்பு போயிட்டுருக்கு அந்த ஷிப்பை வந்து
இப்போ இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்கிறாருன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து மில்லன் டியூக் ஆஃப் மில்லன் மில்லனாக இருந்தேன் ஸோ அந்த இடத்துல நான் தான் வந்து கிங்காக இருந்தேன் நீ வந்து பிரின்சஸாக இருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு தம்பி இருந்தேன் அவன் பேர் வந்து ஆண்டோனியோ ஸோ அவனை தான் நான் ரொம்ப நம்பினேன் எல்லா பவர்ஸும் வந்து நான் அவனுக்கு கொடுத்துருந்தேன் பட் அவன் என்ன பண்ணான்னா அதை மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் தான் டியூக்குங்கிற மாதிரி நினச்சி மக்களை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் யாருன்னா கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸில் இருக்கவர் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு எனிமி அதனால் இவன் கூட சேர்ந்துட்டு எனக்கு எதிராக ரெண்டு பேரும் வந்து செயல்பட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட தம்பியோட கதையை மிரண்டா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க ப்ராஸ்பெரோ ஸோ இப்படி ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆண்டனி வந்து என்ன பிளான் பண்ணுறான்னா மிரண்டாவையும் ப்ராஸ்பரோ அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரு போட்டில் வந்து ஏற்றி விடுறான் ஸோ அந்த போட்டில் வந்து பார்த்தா அந்த போட் வந்து கொஞ்சம் தூரம் செயல் ஆகி அப்படியே மூழ்கிரும் ஸோ அந்த பிளானில் இவங்க இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆண்டனியோ வந்து இவங்கள வந்து போட்டில் வந்து கிளப்பி விட்டுட்டான் ஆனால் இவங்க கோர்ட்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் என்னென்னா கான்சாலோ ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவர் கிங்குக்கு வேண்டி ஒரு நன்றி கடனாக அந்த போட்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் சாப்பாடு பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் புக்ஸ் அதே பெருமையோ <laughs> அப்போது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து மிராண்டா கேட்குறாங்க ஓகே எதுக்கு தான் இப்போ இந்த புயல் எழுப்புனீங்க எதனால் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாங்க நான் இந்த புயல் எழுப்புனதுக்கு காரணமே நம்மளை இந்த நிலமே காலாக்குன்னு அவங்க வந்து அழிஞ்சு போகணும் அதுக்காக தான் இந்த புயல் வந்து நான் எழுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த எனிமிஸ் வந்து யாருன்னு பார்த்தா கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் அண்ட் என்னோட க்ரூயல் பிரதர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சாகுறதுக்காக தான் நான் இந்த அலை எழுப்பினேன் ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாரு ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ராஸ்பரோ என்ன பண்ணுறாரு அவரோட மேஜிக் வாண்ட் வச்சு அவங்க பொண்ணை வந்து இப்படி லைட்டாக டச் பண்ணுறாரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மிரண்டா வந்து அப்படியே ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு வந்து போயிடுறாங்க ஸோ அப்படி ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிட்ட மிரண்டா இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ஸ்பிரிட் ஏரல் ஏரியல் அப்படிங்கிற அந்த ஆவி வந்து நிற்கிது முன்னாடி ஸோ இந்த ஆவிகள்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக மிரண்டா கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் பார்த்து அந்த பொண்ணு பயந்துருவாங்கன்ட்டு அவங்க அப்பா வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் சும்மா தானாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆவி வந்து எதுக்கு இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த கப்பல் வந்து கவுந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிறக்காக வந்திருக்கு ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு போன வேலை முடிஞ்சுதான்னு கேட்கும்போது அந்த ஏரியல் வந்து அப்படியே வந்து லைவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எப்படி வந்து அந்த ஸோ அந்த அலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே விழுந்தது யாருன்னா ஃபெர்டினேன் ஸோ ஃபெர்டினேண்டுங்கிறது யாருன்னா அந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸ் அவரோட பையன் தான் அந்த ஃபெர்டினேன் ஸோ ஃபெர்டினேன் தான் ஃபஸ்ட்டு கீழே விழுந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏரியல் வந்து சொல்லுது ஸோ ஃபெர்டினேன் விழுந்ததை பார்த்து அவங்க அப்பா வந்து தன் மகனை இழந்துட்டு தான் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு ஸோ அந்த அலையிலேயே வந்து கண்டிப்பாக அவர் இறந்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டதா இந்த ஏரியல் வந்து ப்ராஸ்பரோ கிட்ட சொல்றாரு ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இந்த ஃபெர்டினண்ட் இறந்ததுனால பட் இன்னொரு விஷயம் ஏரியல் சொல்றாங்க என்னன்னா ஃபெர்டினண்ட் வந்து ஆக்சுவலி சாகல இந்த கரையிலேயே வந்து ஒரு ஓரத்துல நின்றுட்டு அவங்க அப்பா அண்ட் கப்பல் படை வீரர்கள்லாம் இறந்துட்டாங்கிற மாதிரி ரொம்ப நின்று கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியல் வந்து சொல்லுது அப்ப வந்து ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்றாருன்னா சரி ஓகே ஏரியல் நீ வந்து அவனை இங்க கொண்டு வா என் என் பொண்ணுக்கு வந்து அவனை காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சொல்றாரு ஸோ இந்த கப்பலில் இருந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தவங்க எல்லாருமே வந்து யாருக்குமே ஒன்றும் ஆகலை ஆக்சுவலாக பட் எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க தான் தப்பிச்சிருக்காங்க மற்ற எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அவங்க வந்து சேஃப் தான் ஸோ ஃபேர்டினன் கிட்ட போய் இப்போ ஏரியல் வந்து கேட்க போகிறாங்க அதாவது எங் இங்கே மிராண்டா பார்க்குறதுக்கு கூப்பிட்டுட்டு வரதுக்காக போயிருக்காங்க ஸோ ஏரியல் வந்து ஒரு ஆவிங்கிறனால ஏரியல் வந்து யார் கண்ணுக்கும் தெரியாது பட் இருந்தாலும் அது பேசுறது வந்து கேட்குது ஸோ ஃபெர்டினன் கிட்ட வந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது அதாவது எங்கள் பிரின்சஸ் மிராண்டா இருக்காங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ற மாதிரி ஸோ இப்போது ஃபெர்டினண்டுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அந்த வாய்ஸை தொடர்ந்து போகிறாரு ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது என்னென்னா அந்த கடல் அலை கிட்ட வந்து ப்ராஸ்பரோவும் மிராண்டா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ மிராண்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் வேற யாரையுமே இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல அவங்க அப்பாவை தவிர
ஸோ இதுவரைக்கும் மிராண்டா வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆண்கள் அப்படின்னாலே இவங்க அப்பா மாதிரியான நிறைச்ச முடியும் இருக்கமான முகமும் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இப்படி கூட ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்காங்களே இவ்வளோ அழகாக ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்களேன்னு ஃபெர்டினண்டை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க ஃபெர்டினண்டுக்கும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஏரியலோட வாய்ஸ் மட்டும்தான் இதுவரை கேட்டிருக்காங்க இப்படி யாருமே இல்லாத ஐலாண்டில் இவ்வளோ அழகான ஒரு பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி மிராண்டா பார்த்து ரொம்ப அட்மையர் ஆகுறாரு ஸோ ஃபேர்டினண்டும் மிராண்டாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்மையர் பண்ணுறதை பார்த்து பாஸ்பரோவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா இவர் வந்து தன்னோட மகள் வந்து ஒரு தேவதை ஸோ அவ்வளோ வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அட்மையர் பண்ணிட முடியாது இன்னும் சம் கஷ்டம் வந்து ஃபேர்டினண்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராஸ்பரோ வந்து நினைக்கிறாரு ஸோ ஃபேர்டினண்ட் மனசில் வந்து என்ன ஓடுதுன்னா இந்த தனிமையான தீவில் இவ்வளோ அழகான ஒரு பொண்ணா ஸோ அந்த கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஐலாண்டோட காடஸ் அதாவது அந்த ஐலாண்டோட தெய்வம் தேவதையாக தான் கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமாக வந்து மிராண்டா பற்றின தாட்ஸ் வந்து ஃபெர்டினண்ட் மனசில் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ ஃபேர்டினண்டுக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ நினைக்கிறாரு ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து என்ன கேட்குறாருனா நீ இந்த ஐலாண்டுக்கு எதுக்கு வந்திருக்க ஒரு உளவாளியாக வந்திருக்கியா இந்த ஐலாண்டு எங்கள் கிட்ட இருந்து பறிச்சுக்கு வந்திருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கு ஃபெர்டினண்ட் சொல்கிறாரு இல்லை அப்படிலாம் இல்லை நான் வந்து இந்த ஷிப்பில் இருந்து தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து அதில் இருந்து தப்பிக்கிறக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இருந்தாலும் நீ என் பின்னாடி வா உன் கழுத்து காலெல்லாம் நான் கட்டி போடுறேன்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து ஃப்ரெட்டினன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு இங்கே இருக்க கடல் தண்ணி தான் நீ குடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் அங்கே இருக்க ரூட்ஸு அண்ட் அந்த தோல் அந்த ஆக்ரானோட தோல் அதெல்லாம் தான் நீ சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஆர்டர் போட்டனால ஃபெர்டினன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஸோ அதனால் இவரை வந்து அட்டாக் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட வாழை வந்து உருவுறாரு ஸோ இதை பார்த்த பாஸ்பரோ வந்து அவரோட மந்திரக்கோளை ஆட்டி ஃபெர்டினண்டை வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாரு அதாவது அசை முடியாத மாதிரி பண்ணிடுறாரு ஸோ ஃபேர்டினண்டை ப்ராஸ்பர் இப்படி பண்ணனால கொஞ்சம் மிராண்டா வந்து கவலைப்பட்டு எதுக்கு இப்படி செய்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு அடுத்து நான் பார்த்த ஒரே மனிதர் வந்து இவர் தான் ஸோ இவர் எதுக்கு இப்படி செய்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது ப்ராஸ்பர சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் உனக்கு எந்த ஆளையும் நீ பார்த்ததில்ல இவனை தவிர அழகாக யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறியா ஸோ எதுக்காக நீ இவனுக்காக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிற அப்படிங்கும் போது இல்லை இவரை வந்து நீங்கள் எதுக்கு இப்படி செஞ்சிங்கிற மாதிரி மிராண்டா வந்து கேட்குறாங்க ஸோ மிராண்டா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னோட அன்பு வந்து ரொம்ப உறுதியானது சிம்பிளானது ஸோ இவரை தவிர வேறு யாரையும் அழகானவராக நான் பார்க்கணுன்னு வந்து நினைக்கல அதனால் தயவு செய்து இவரை விட்டுருங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராஸ்பரோ மட்டும் எதுக்கு இப்படி செய்கிறாரு இவருக்கும் ஃபெர்டினண்டை பிடிச்சிருக்கு பட் இருந்தாலும் ஏன் இப்படி செய்கிறாருன்னா அவர் மகளோட மனசில் இருக்க அந்த உறுதித்தன்மையை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபெர்டினண்டை வந்து கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ ஃபேர்டினண்டை வந்து மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு ப்ராஸ்பரோ கொண்டு வந்துட்டாரு ஸோ கமானிங் மேன் நான் என்ன வேலை சொன்னாலும் நீ செய்யணும் அதை வந்து தட்டுற ஒரு உரிமை வந்து உனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபேர்டினன் கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ ஃபேர்டினண்டும் அதுக்கு அக்ச அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ ஒரு பெரிய மரக்கட்டைகள் வந்து எடுத்து அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி வேலை கொடுக்குறாரு ஸோ இவரும் வந்து ஓகேன்னு சொல்லி செய்கிறாரு ஸோ மிராண்டா வந்து என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஷிப் இதானதில் ரொம்ப டயர்டாக இருக்காரு ஸோ இவருக்கு வந்து ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலை செய்வேண்டாம்ிருந்தான் ஸோ ஃபேர்டினண்டே அவர் கொடுத்த வேலையை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஸோ மிராண்டா சொன்ன மாதிரி பாஸ்பரோ வந்து படிச்சுட்டெல்லாம் இல்லை அவரும் கிட்டையே வந்து ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு இவங்க பேசுறதை வந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்காரு ஸோ வந்து அவர் வந்து போய் படிக்கலாம் இல்லை ஸோ அதே இடத்துல தான் நின்று கேட்டுட்டு இருக்காரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ரா ஃபர்டினண்டும் மிராண்டாவும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது உன் பேர் என்னங்கிற மாதிரி மிராண்டாட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து என் பேர் மிராண்டா அண்டு நான் வந்து நம்ம வந்து இப்படி பேசிக்கிறது எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கல பட் இருந்தாலும் அதையும் மீறி நான் பேசுகிறேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இப்போ ஃபர்டினன் வந்து தன்னை பற்றின ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறாரு அதாவது நான் தான் இந்த நேப்பிள்ஸ் அரசரோட ஒரே பையன் ஸோ நீ வந்து எனக்கு வந்து குயின் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட விருப்பத்தை வந்து மிராண்டா கிட்டே சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ப்ராஸ்பரோ வந்து அவங்க
அந்த கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஆண்டனியோ அவரோட தம்பி ப்ராஸ்பரோட தம்பி ஆண்டனியோ பற்றி அந்த நிலைமையை ஏரியல் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்து விருப்பப்பட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி சொல்லுதுன்னா அவங்க வந்து அங்கெங்கே அழிஞ்சு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ பயங்கர பசியில் இருக்காங்க ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து வந்து படித்தேன் ஸோ அதை வந்து கொடுக்கறதுக்கு நான் அவங்க முன்னாடி எப்படி போய் நின்ன அப்படின்னு ஏரியல் சொல்லுதுன்னா ஒரு பெரிய விங்ஸ் மாதிரி வச்சு பெரிய ரெக்கை வச்சு ஒரு அரக்கி மாதிரி போய் நிற்கிது ஸோ அது வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி நிற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சாப்பாடெல்லாம் மறைஞ்சிருது ஸோ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க யாருன்னா இந்த ஆண்டனியோவும் அந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸும் ஸோ ஆச்சரியமாக பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபுட்டெல்லாம் போய் ஏரியல் வந்து பேசுது இவங்க முன்னாடி ஸோ என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பல வருஷங்கள் முன்னாடி அந்த ப்ராஸ்பரோவையும் அவரோட சின்ன குழந்தையும் எப்படி வந்து அந்த நாட்டை விட்டு துரத்துனீங்க ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி பாவம் நீங்கள் செஞ்சனால வந்து <laughs> ப்ராஸ்பரோவும் அவங்க பொண்ணும் தனியாக போட்டில் வந்து வரும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்படும்னு சாப்பாடு தண்ணி புக்ஸ் எல்லாம் வச்ச அந்த நல்லவர் தான் வந்து கொன்சலோ ஸோ ப்ராஸ்பரோ கிட்ட அவங்க மூணு பேர் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஸ்பரோவை யாருக்குமே அடையாளம் தெரியல பட் இருந்தாலும் ப்ராஸ்பரோ ஃபஸ்ட்டு போய் கவுன்சலோ கிட்ட தான் பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கவுன்சலோ கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட தம்பி ஆண்டனியோ கிட்ட போகிறாரு ஸோ ஆண்டனியோ வந்து அவங்க அண்ணனை பார்த்தோன்னே ரொம்ப பயங்கர கண்ணீர் மழுக வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் செஞ்சது வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அவர் செஞ்ச தப்புக்கு வந்து வருந்துறாரு ஸோ இப்போ நேப்பிள்ஸ் அரசரை பார்த்து உங்களுக்கும் நான் ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாரு ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து ஒரு டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறாரு ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தா ஃபர்டின் அண்டும் மிராண்டாவும் உட்காந்து செஸ் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுது அதாவது இறந்து போயிட்டா நினச்சி அவரோட பையன் வந்து உயிரோடு இருக்கிறதே வந்து அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஸோ அதனால் அவர் வந்து எதுவுமே பேச முடியாமல் வாயடிச்சு போயிடுறாரு ஸோ இவங்க கேட்ட மணிப்பை வந்து ப்ராஸ்பரோவும் ஏற்றுக்கிறாரு அண்ட் அவரும் வந்து உங்களை எல்லாம் நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு ஸோ கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸ் வந்து இந்த மிராண்டா பார்த்து யார் இந்த அழகான பொண்ணுன்னு கேட்கும்போது ஃபர்டினன் சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராஸ்பரோட பொண்ணு ஸோ இவங்கள தான் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ப்ராஸ்பரோங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கிங்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அவர் தான் எனக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காரு பட் இருந்தாலும் இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்டினர் வந்து ப்ராஸ்பரோ வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ ப்ராஸ்பரோவை அவர் தம்பியை வந்து கட்டி தழுவி இந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உங்கள் ஷிப்புக்கு வந்து எதுவுமே ஆகலை அது வந்து இப்போ ஹார்பரில் தான் இருக்குது அங்கே உள்ளவங்களும் சேஃபாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராஸ்பரோ வந்து சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாருமே வந்து கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து என்ன சொல்கிறாருனா நானும் என் பொண்ணும் வந்து அடுத்த நாள் உங்கள் இடத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஏரியல் அதாவது அவர் க யாரை வந்து தன் கட்டுக்குள்ள வச்சுருந்தாரோ அந்த ஏரியலையும் வந்து விடுவிச்சிடுறாரு அதுவும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு ஸோ இந்த கதை வந்து இதோட முடிஞ்சுது ஸோ ப்ராஸ்பரோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவர் தான் வந்து மறுபடியும் வந்து மில்லனோட டியூக் ஆயிடுறாரு ஸோ அதோட இந்த ஸ்டோரி வந்து முடிஞ்சிருது ஸோ இதில் உள்ள கேரக்டர்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் வர கேரக்டர்ஸ் வந்து யார் யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராஸ்பரோ ஸோ ப்ராஸ்பரோ தான் வந்து பார்த்தா அந்த டியூக் மில்லனோட டியூக் ஸோ அதுக்கப்புறம் தனி ஐலாண்டில் வந்து பொண்ணு கூட இருந்தவர் ப்ராஸ்பரோ அடுத்து சைகோராக்ஸ் சைகோராக்ஸ் யாருன்னா ஒரு சூனியக்காரன் ஸோ இவனோட கட்டுப்பாட்டில் தான் நிறைய ஆவிகள் இருந்துச்சு அண்ட் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராஸ்பரோ விடுவிச்சிட்டாரு நெக்ஸ்ட் வந்து மிராண்டா மிராண்டா வந்து யாருன்னா ப்ராஸ்பரோட பொண்ணு நெக்ஸ்ட் வந்து கேலிபன் கேலிபன் வந்து யாருன்னா இந்த சைகோராக்ஸோட பையன் ஸோ இந்த ஏரியல்ங்கிற ஆவி வந்து இந்த கேலிபனாக தான் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணணும்னு நினச்சிது ஸோ ஏரியல்ங்கிறது ஒரு நல்ல ஆவி அதாவது ஸ்பிரிட் அடுத்து வந்து ஃபெர்டினண்ட் ஃபெர்டினண்ட் யாருன்னா அந்த கிங் ஆஃப் நேப்பிள்ஸோட பையன் அடுத்து வந்து கோன்சலோ கோன்சலோங்கிறது அவங்க கோர்ட்யார்டு அதாவது ப்ராஸ்பரோட கோர்ட்யார்டில் இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் ஸோ இவருனால தான் வந்து இவங்களுக்கு ப்ராஸ்பரோக்கும் அவங்க பொண்ணுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் கிடச்சிது ஸோ இவங்க தான் வந்து முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் ஸோ இது கொஞ்சம் லாங் ஸ்டோரி தான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப